एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में टोबैको मोजैक डिजीज प्लांट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हमने अभी तक प्लांट डिजीज में लेट प्लाइट ऑफ पोटैटो रेड रॉट ऑफ शुगर केन लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजॉल एंड डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग हमने इन सभी प्लांट डिजीज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया एंड अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इजिली इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं नेम ऑफ डिजीज मीन्स डिजीज़ का क्या नेम है टोबैको मोजैक डिजीज इस डिजीज का नेम है टोबैको मोजैक डिजीज एंड पैथोजन पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट जिससे डिजीज होता है उसको बोलते हैं पैथोजन एंड यहाँ पर पैथोजन है टी एम बी टी एम बी मीन्स टोबैको मोजैक वायरस एंड होस्ट प्लांट मीन्स यह पैथोजन जिस प्लांट पर जाकर इन्फेक्ट करेगा अटैक करेगा जिस पर रहेगा उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट एंड यहाँ पर होस्ट प्लांट है डैट इज निकोटियाना टूबैकम नेक्स्ट डैट इज इन्फेक्टेड पार्ट मीन्स ये पैथोजन प्लांट के मीन्स होस्ट प्लांट के किस पार्ट पर अटैक करेगा डैट इज लिप्स मीन्स ये टूबैको मोजैक डिजीज होगा प्लांट है निकोटियाना टूबैकम इस प्लांट पर या पैथोजन टूबैको मोजैक वायरस लिप्स पर जाकर अटैक करेगा दी टी एम बी इज मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टी एम बी मीन्स टोबैको मोजैक वायरस टोबैको मोजैक वायरस बहुत कॉमन वायरस है और जब सबसे पहले वायरस में टोबैको मोजैक वायरस को ही डिस्कवर्ड किया गया था मीन्स फर्स्ट टाइम वायरस की जब डिस्कवरी हुई थी तो उस समय टोबैको मोजैक वायरस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था इट इज प्लांट वायरस और यह प्लांट वायरस है डैट मीन्स यह प्लांट पर जाकर अटैक करेगा दैट मीन्स यह प्लांट वायरस है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोजैक डिजीज ये प्लांट वायरस है एंड ये जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं उस डिजीज को बोलते हैं मोजैक डिजीज टी एम बी इज हॉलो रॉड सेव्ड प्लांट वायरस एंड कंजस्ट ऑफ टू मेन पार्ट डैट मीन्स टी एम बी का जो सेप होता है वो हॉलो रॉड मीन्स एक खोखले रॉड की तरह होता है एंड यह वायरस है एंड कंजस्ट ऑफ टू मेन पार्ट और वायरस टू मेन पार्ट को कंजस्ट करता है फर्स्ट डेट इज प्रोटीन कोट जिसको बोलते हैं कैप्सिड एंड सेकेंड डेट इज न्यूक्लिक एसिड मीन्स जो वायरस की बॉडी होती है वो टू मेन पार्ट में मीन्स टू कंपोनेंट में होती है जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्रोटीन कोट जिसको बोलेंगे कैप्सिड एंड जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड डी एन ए या फिर आर एन ए यह स्ट्रक्चर टी एम बी वायरस का है मीन्स टोबैको मोजैक वायरस इस तरह अपीयर होते हैं तो ये स्ट्रक्चर है हॉलो रॉड मीन्स टी एम बी एक हॉलो रॉड वायरस है एंड इसमें जो टी एम बी होता है इसका जो प्रोटीन कोट होता है उसको बोलेंगे कैप्सिट एंड प्रोटीन कोट की भी जो यूनिट होती है मीन्स जो उसकी सब यूनिट होगी जिससे मिलकर कैप्सिट का फॉर्मेशन हुआ रहता है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर तो यहाँ पर ये जो टी एम बी है इसका लेंथ होता है मीन्स इसकी लंबाई होगी इस वायरस की डैट इज 300 नैनोमीटर मीन्स 300 नैनोमीटर इसकी लंबाई होती है इस वायरस की एंड डायमीटर डायमीटर मीन्स यहाँ पर विथ मीन्स इस वायरस की चौड़ाई होगी 50 नैनोमीटर एंड यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होगा डेट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आर एन ए मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो सिंगल स्ट्रैंड होगा वो भी आर एन ए होगा एंड यहाँ पर जो प्रोटीन सब यूनिट है इस तरीके से यहाँ पर अरेंज होंगी और यहाँ पर ये प्रोटीन का जो कोट होता है कैप्सिट का फॉर्मेशन करती है अभी हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखेंगे डेट इज ये इसका कैप्सिड है एंड इस कैप्सिड की जो सब यूनिट होगी उसको बोलेंगे कैप्सोमियर एंड यहाँ पर कैप्सोमियर मीन्स यहाँ पर टी एम बी जो वायरस है इसमें कैप्सोमियर होते हैं ट्वेंटी वन थर्टी मीन्स टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी यहाँ पर कैप्सोमियर की यूनिट होती है डेट इज प्रोटीन सब यूनिट जिसको बोलेंगे कैप्सोमियर एंड यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आर होते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर है टी वायरस का एंड अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे डेट इज दी प्रोटीन कोट इज नोन एज कैप्सिड मीन्स वायरस की जो प्रोटीन कोट होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड एंड इट कंजस्ट ऑफ टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सब यूनिट विच आर नोन एज कैप्सोमियर मीन्स वायरस की जो प्रोटीन कोट होगी उसको बोलेंगे कैप्सिड और कैप्सिड बनी हुई रहती है मीन्स जो कैप्सिड का सब यूनिट होता है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर एंड एक टी एम बी वायरस में ट्वेंटी वन थर्टी सब यूनिट होती हैं कैप्सोमियर की डी न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए 
जो इसमें न्यूक्लिक एसिड है मीन्स इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आधन्य होती है एंड विच कंजिस्ट ऑफ सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड एंड यहाँ पर सिक्सटी फोर हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड होती हैं इस सिंगल स्टैंडर्ड आर्यन में डी टी एम बी इच थ्री हंड्रेड नैनोमीटर इन लेंथ मीन्स टी एम बी जो वायरस है इसका लेंथ है थ्री हंड्रेड नैनोमीटर मीन्स इसकी लंबाई है थ्री हंड्रेड नैनोमीटर एंड फिफ्टीन नैनोमीटर इन डायमीटर एंड इसका डायमीटर मीन्स इसका विथ फिफ्टीन नैनोमीटर है सिम्टम्स ऑफ दिस डिचीज मीन्स यहाँ पर जब ये टुबैको मोजैक वायरस जब टुबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उस प्लांट पर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोसिस कर्लिंग डार्फिज्म एंड डिस्टॉर्सन ऑफ लिप्स क्लोरोसिस मीन्स जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन प्लांट में पूरी तरीके से प्रॉपरली ना हो पाए तो उसको बोलते हैं क्लोरोसिस मीन्स डिफिशियंट ऑफ क्लोरोफिल मीन्स यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट का डिफिशियंट होना मीन्स क्लोरोफिल पिगमेंट का कम होना यहाँ पर जब क्लोरोफिल पिगमेंट कम होंगे तो यहाँ पर जो लिप्स होंगे लिप्स का डिसकलरेशन मीन्स ग्रीन कलर की लिप्स कन्वर्ट होंगी येलो कलर में अपीयर होंगी तो उसको बोलेंगे क्लोरोसिस कर्लिंग कर्लिंग मीन्स जब लिप कर्ल हो जाते हैं डार्फिज में मीन्स जब प्लांट या फिर लिप्स बहुत छोटे होने लगते हैं तो उसको बोलते हैं डार्फिज एंड डिस्टॉर्सन मीन्स मीन्स पत्तियों का ऐट जाना मीन्स लिप्स जब ऐटने लगती हैं तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्सन यही सब सिम्टम्स हैं टुबैको मोजैक डिजीज का एंड या इसका लिप्स है इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टुबैको टुबैको प्लांट का ये इन्फेक्टेड लीफ है डिजीज साइकिल डैट इज डी टी एम बी आर सर्वाइब्स इन इन्फेक्टेड लीफ एंड स्टॉक इन सॉइल कंटेमिनेशन मैन्युफैक्चर ऑफ टुबैको इन बीड़ी सिगरेट सिगार हुक्का एक्सेट्रा मीन्स जो टी एम बी वायरस होता है या जो लीफ होती है इन्फेक्टेड लीफ होती है और जो प्लांट का जो स्टॉक होता है वहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं वहाँ पर रहते हैं एंड ये टुबैको मोजैक वायरस सॉइल पर भी पाए जाते हैं सॉइल को ये कंटामिनेट करते हैं मीन सॉइल को ये दूषित करते हैं डैट मीन सॉइल कंटामिनेशन एंड जब दूसरे प्लांट लगाए जाते हैं तो ये इस तरीके से उनको भी जाकर इन्फेक्ट करते हैं मैनुफैक्चर ऑफ टुबैको मीन्स जो टुबैको होते हैं इन सबको मैनुफैक्चर किया जाता है बीड़ी में सिगरेट में सिगार में हुक्का में और भी कई प्लेसेस पर इनका टुबैको का यूज किया जाता है नेक्स्ट डेट इज कंट्रोल मीन्स हम किस तरीके से टुबैको मोजैक वायरस को कंट्रोल में ला सकते हैं फर्स्ट पॉइंट सैनिटेशन ऑफ फील्ड और सॉइल सैनिटेशन मीन्स रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम सॉइल मीन्स जो पैथोजन है टुबैको मोजैक वायरस इनको हम रिमूव करें सॉइल से फील्ड से इसको बोलेंगे सैनिटेशन नेक्स्ट पॉइंट डेट इज यूज ऑफ सर्टिफाइड सीड्स डेट मीन्स हम ऐसे सीड का यूज करें प्लांटेशन के लिए जो सर्टिफाइड हो कि इसमें टुबैको मोजैक वायरस प्रेजेंट नहीं है और यह टुबैको मोजैक डिजीज को कॉज नहीं करेंगे यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी मीन्स हम टुबैको प्लांट जो होते हैं हम ऐसी वैरायटी का चूज़ करें जो रेजिस्ट हो मीन्स वो टुबैको मोजैक वायरस अगर उन पर अटैक करे तो वो उनसे इन्फेक्ट ना हो इस तरीके के हम वैरायटी के टुबैको प्लांट का यूज करें नेक्स्ट पॉइंट डेट इज स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग हैंड वॉश विथ थ्री परसेंट ऑफ ट्राई सोडियम फॉस्पेट और सोप मीन्स स्टरलाइजेशन मीन्स अगर हम ऐसा इक्विपमेंट ऐसा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें वो पैथोजन प्रेजेंट है टुबैको मोजैक वायरस तो हम उस इक्विपमेंट को स्टरलाइज करें उनको हम रिमूव करें पैथोजन को पैथोजन को किल करें डिस्ट्रॉय करें उसको बोलेंगे स्टरलाइजेशन एंड जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हार्वेस्टिंग के समय हम ऐसा इक्विपमेंट का यूज करें जिसमें ये पैथोजन प्रेजेंट नहीं है एंड स्टरलाइजेशन के बाद या फिर हार्वेस्टिंग के बाद या फिर उस समय हम अपने हैंड को वॉश करें थ्री परसेंट ऑफ ड्राई सोडियम फॉस्पेट से या फिर सोप से इस तरीके से इस वीडियो में हमने टुबैको मोजैक डिजीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी किया एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video in your friend circle and thanks for watching this video